नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपण इयत्ता अकरावीचे इतिहास बघतो आहोत बघा या ठिकाणी आजचा टॉपिक आपला अत्यंत महत्वाचा आहे अठराशे सत्तावन्नचा उठाव आणि महाराष्ट्र मित्रांनो आपण आधुनिक भारताचा इतिहास बघत असताना अठराशे सत्तावन्नचा उठाव बघितलेला असतो आणि आपण त्यामध्ये शिकतो की उत्तर भारतामध्ये मुख्यतः हा उठाव झाला होता दक्षिण भारतात किंवा मध्य भारतामध्ये खाली महाराष्ट्रामध्ये याचं लोन फार कमी पसरलेलं होतं तरीसुद्धा मित्रांनो आपण जेव्हा महाराष्ट्राचा इतिहास बघतो तेव्हा आपल्याला समजून घ्यावं लागतं की महाराष्ट्रामध्ये कोणकोणत्या ठिकाणी या कालावधीमध्ये कशा घडामोडी घडल्या महाराष्ट्रात सुद्धा उठाव झाला आपण बघतो त्या उठावाचे जे जनक म्हटलं जातं ते किंवा त्या उठावाबद्दल जर सगळ्यात महत्त्वाचं नाव म्हटलं जातं ते म्हणजे नानासाहेब पेशवे हे महाराष्ट्रातून गेलेले होते म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये शंभर टक्के या ठिकाणी काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडलेल्या आहेत त्याचे उल्लेख या ठिकाणी आहे आणि त्यावर प्रश्न आलेले आहेत तर मित्रांनो आपल्याला आज अठराशे सत्तावन्नचा उठाव त्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रात झालेल्या घटना जे की परीक्षेला विचारले गेले आहेत असे मुद्दे बघायचे आहे मी एस टी आय रोहिदास चोंदे पाटील बघा मित्रांनो या ठिकाणी आपण बघतोय ब्रिटिश राजवटीमधील सर्वात मोठा उठाव हा अठराशे सत्तावन्नचा स्वातंत्र्यवीर विदा सावरकर काय म्हणतात ते म्हणतात की हे पहिले स्वातंत्र्य समर होते इतिहासकार नर फाटक मात्र त्यांचे विरोधी मत व्यक्त करतात ते म्हणतात हे ही शिपायांची भाऊ गर्दी होती एक मात्र खरं एक मात्र खरं मित्रांनो या ठिकाणी महाराष्ट्रातील जनता इंग्रजी सत्तेच्या विरोधात पेटून उठले या उठावामुळे काही ठिकाणी शशस्त्र उठाव झाले काही ठिकाणी शाब्दिक असंतोष प्रकट झाला दोनही पद्धती मित्रांनो उठावाच्याच होत्या इथे बघा रंगो बापूजी गुप्ते आहेत आणि अठराशे सत्तावन्नचा उठाव मित्रांनो रंगो बापूजी गुप्ते तुम्ही जर बघितलं पी एस आय एस टी आय एस ओचे पेपर मागील एकाच वर्षी दोन दोन प्रश्न आले आहेत मित्रांनो रंगो बापूजी गुप्ते यांच्यावर पूर्व परीक्षेला मुख्याला तर आहेच राज्यसेवेला प्रश्न आहे कंपा इकडे कंपाईनच्या ग्रुप सीला प्रश्न आहेत सरळ सेवेला प्रश्न आहेत मित्रांनो अत्यंत महत्त्वाचा असा हा मुद्दा आहे व्यवस्थित लक्ष देऊन या ठिकाणी समजून घेऊ आपण बघा सातारचे छत्रपती प्रताप सिंह यांचे राज्य गेले आणि मग ते राज्य परत मिळाले पाहिजे म्हणून रंगो बापूजी गुप्ते जे की त्यांचे वकील होते ते प्रयत्न करतायत त्यासाठी ते इंग्लंडला गेले परंतु तिथे त्यांना काही हातकी लागलं नाही त्यांना न्याय भेटला नाही हाताश होऊन ती परत आली त्यामुळे इंग्रजांच्या विरोधामध्ये सशस्त्र उठाव झाला पाहिजे त्यांना आपण सशस्त्र लढा दिला पाहिजे या विचारात ते होते आणि तेवढ्यात मग अठराशे सत्तावन्नच्या उठावाला सुरुवात झाली आणि मग ही संधी साधली तिरंगोजी बापूंनी मग काय केलं नेमकं करायचं काय त्या ठिकाणी युरोपीय अधिकारी जे आहे त्यांना ठार करायचे सरकारी खजिने लुटायचे कैद्यांची सुटका करायची त्यासाठी भोरपासून बेळगावपर्यंत हिंडून मांग रामोशी कोळी यांना एकत्र करून सैन्य उभारले यांनी उठावासाठी कोल्हापूर पैठ पंढरपूर फलटण वाठार बेळगाव कळंबी कराड आरळे देऊळ इत्यादी ठिकाणी यांनी निवडली परंतु त्यांच्या हालचालीचा सुगावा इंग्रज सरकारला लागला सरकार सतर्क झाले त्यांनी धरपकड सुरू केली मात्र रंगो बापूजी भूमिगत झाले आरोपींना या ठिकाणी फासावर लटकवले गेले अत्यंत महत्त्वाचा असा हा लढा आहे मित्रांनो पुढे कोल्हापूर संस्थानसुद्धा शांत नाही आहे कोल्हापूरमध्ये सुद्धा याचे पडसाद उमटता आहेत अठराशे सत्तावन्नचे उठावाचे पहिला उठाव मित्रांनो कोल्हापूरमध्ये एकतीस जुलै अठराशे सत्तावन्नच्या रात्री झाला सत्तावीसवी रेजिमेंट भारतीय सैनिक यापुढे यांनी पुढाकार घेतला त्यांनी रेजिमेंटची तिजोरी लुटली आणि युरोपियन अधिकाऱ्यांच्या घरावर हल्ले केले म्हणजे युरोपियन अधिकाऱ्यांना या ठिकाणी टार्गेट केलं जात आहे मित्रांनो हे लक्षात असू द्या आता बंड मोडून काढायचंय मग बेळगाव सातारा पुणे इकडून फौजा बोलवण्यात आल्या आणि यावेळेस कोल्हापूरचा उठाव कोणी मित्रांनो सॉरी वगैरे मी कोल्हापूर संस्थान म्हणलो संस्थान नाही दे कोल्हापूरचा उठाव हा जेकब नावाच्या अधिकाऱ्याने या ठिकाणी दडपून टाकला पुढे बघा दुसरा उठाव आहे सहा डिसेंबर अठराशे सत्तावन्न रोजीचा कोल्हापूर बेळगाव धारवाड येथील सिंधी शिपाई आहे त्यांनी बंडाची योजना आखली उठाव सुरू होताच कोल्हापूरमधील हिंदी शिपाई बंड करून उठतील असे आश्वासन त्यांनी दिले होते मात्र ब्रिटिशांनाही माहीत झालं ब्रिटिश सावध झाले 
आणि त्यांनी उठावाच्याच वेळी त्यांनी अनेकांना ठार केले व उठाव दडपून टाकण्यात आला मित्रांनो कोल्हापूर आपण बघतोय पुढे पेट आहे या पेटवर प्रश्न विचारला गेला आहे प्रश्न विचारलेला आहे राजा भगवंतराव निळकंठराव यांच्यावर आपण बघतोय नाशिक जिल्ह्यामध्ये पेठ हा तालुका सध्या आहे या ठिकाणी कोळ्यांनी उठाव केला आणि यामागे पेठचा राजा भगवंतराव निळकंठराव हा उठा होता सहा डिसेंबर अठराशे सत्तावन्न कोळी लोकांनी येथील हारसूलच्या बाजारामध्ये अचानक लुटमार केली त्यावेळी त्यांना भिल्लांनी मदत केली बंडखोरांची ताकद या ठिकाणी वाढली त्यांनी सरकारी खजिना लुटला मित्रांनो पेठमध्ये या उठावाचा प्रतिकार कोण करतो आहे ग्लासपूल हा युरोपियन अधिकारी पेठकडे येतो आहे अशी बातमी कळाली आणि ही कोळी जी आहे ती हारसूलच्या जंगलामध्ये पळून गेले जंगलात लपलेल्या बंडखोरांना पकडून ग्लासपूरने या ठिकाणी हद्दपार केले अनेकांना शिक्षा दिली आणि सगळ्यात महत्वाचं मित्रांनो या ठिकाणी पेठच्या राजाला फाशीची शिक्षा देण्यात आली पुढे नाशिक आणि नगरमधील उठाव आहेत अठराशे सत्तावन्नचा उठाव आपण बघतो नाशिक आणि नगरमध्ये भिल्लांनी ब्रिटिशांच्या विरोधामध्ये शस्त्रे हातात घेतली एकवीस जानेवारी अठराशे सत्तावन्न नांदगावला आपण बघतोय भिल्ला आणि इंग्रज यांच्यामध्ये जोरदार चकमक झाली ब्रिटिशांनी भिल्लांवर हल्ला करून बंडखोरांना ठार केले तर काही भिल्लांना कैद केले त्यातील काहींना जन्मठेप तर काहींना फाशी दिल्या गेली नाशिक नगरमधील हे महत्वाचे उठाव नांदगाव मित्रांनो नाशिकमधील एक महत्वाचा तालुका जामखिंडी जमखिंडी संस्थानातील उठाव बघा मित्रांनो या ठिकाणी जमखिंडीचे राजे आहेत आप्पासाहेब पटवर्धन नाव गाजलेलं आहे प्रश्न विचारलेला आहे ते इंग्रजांच्या मर्जीतील आहेत राजे इंग्रजांच्या मर्जीतील उठावाचे लोन महाराष्ट्रभर पसरत आहे त्यामुळे आपल्या संस्थानामध्ये जर काही गडबड झाली तर त्याला तोंड देण्यासाठी आपण तत्पर असले पाहिजे या उद्देशाने त्यांनी शस्त्रास्त्रे आणि दाळू दारू गोळले गोळे किल्ल्यामध्ये साठवून ठेवले मित्रांनो किल्ल्याची दुरुस्ती करून घेण्यास त्यांनी सुरुवात केली परंतु त्यांच्या या हालचाली ज्या आहेत त्या रेसिडेंटला संशयास्पद वाटल्या त्याने तेथील सर्व वृत्तांत गव्हर्नरला कळवला परिणामी इंग्रजांनी जामखिंडीतील संशयित जे होते त्यांना पकडण्यास सुरुवात केली आणि त्यामुळे येथे उठाव होण्यापूर्वीच बंदोबस्त केला गेला पुढे मुधोळ हे मित्रांनो मुधोळमधील बेरड जमात इंग्रज सरकारने अठराशे सत्तावन्नमध्ये शस्त्रबंदीचा कायदा लागू केला शस्त्रबंदी हो कोणी शस्त्र वापरायचं नाही त्यान्वये आपापली हत्यारे लोकांनी सरकारमध्ये जमा करावी शस्त्रबंदी कायदा काय होता मित्रांनो हे आपण बघतोय ज्यांना वैयक्तिक संरक्षणासाठी हत्यारे हवे असतील त्यांनी अर्ज करावा त्यांना परवाना दिला जाईल असे जाहीर केले गेले परंतु मुधोळमधील जे होलगडीचे बेरड होते यांना हा कायदा मान्य नव्हता मित्रांनो तरी आपण बघतो मुधोळ संस्थांच्या कारभाऱ्याने बेरडच्या प्रमुखाला या कायद्याचे गांभीर्य सामजावून सांगितले त्याच्या शस्त्राची नोंद करून घेतली परंतु परंतु मित्रांनो बेरड समाजाने आपल्या प्रमुखाला गद्दार घोषित केले आणि वाईट टाकले बेराडांनी गावोगावी जाऊन त्या ठिकाणी प्रचार केला की कोणी शस्त्रे सरकारमध्ये जमा करू नयेत आणि जवळपास पाचशेच्या आसपास बेरड या ठिकाणी एकत्र आले मुधोळच्या कारभाऱ्याने तेथील पॉलिटिकल एजंटला बातमी कळवली आणि विजापूरहून सैन्य बोलावून घेतली मित्रांनो इंग्रज सैन्य आणि बेरड यांच्यामध्ये चकमकी झाल्या परिस्थिती आटोक्यात आल्यानंतर सैन्य परत गेले परंतु हे सैन्य रात्री दोन वाजता हुगळीमध्ये शिरले आणि त्यांनी सुमारे दोनशे बेरडांची बेसावध कत्तल केली मित्रांनो अत्यंत हृदयद्रावक अशी ही घटना आहे याचं काही वेगळ्या पुस्तकांमध्ये वर्णन केलं तर अंगावर काटा आणणारी ही घटना आहे बेराडांचं योगदान भारताच्या या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये अजरामार आहे मित्रांनो पुढे नागपूरचा उठाव आहे नागपूरमध्ये बराच काळ आपण बघतो आहे मोठा सरंजाम होता इंग्रजांचा त्यामुळे तेथे बंडखोरांनी योजना आखली त्यांना लखनऊ ना कानपूर येथील बंडखोरांचे सहाय्य मिळाले तेरा जून अठराशे सत्तावन्न ही तारीख ठरली त्या दिवशी रात्री बारा वाजता आकाशामध्ये शोभेच्या दारूचे फुगे फोडले जाणार होते तोच इशारा समजून बंडखोरांनी रेसिडेन्सी सीताबर्डीचा किल्ला कामठी इत्यादी ठिकाणी ताब्यात घ्यायची होती परंतु परंतु दुर्दैवाने मित्रांनो या उठावाचा सुगावा इंग्रजांना लागला त्यांनी सावध होऊन दारूचे फुगे आकाशात फुटणार नाही त्याची दक्षता घेतली बंडखोर वाट पाहत बसले दुसऱ्या दिवशी इंग्रजांनी पकडलेल्या तीन बंडखोरांना फाशी दिली आणि अनेकांना जन्मठेप सुट या ठिकाणी सुनावली त्यामुळे प्रत्यक्षात मित्रांनो या ठिकाणी उठाव झाला नाही 
पुढे औरंगाबादही औरंगाबादला काय होतं आहे अठराशे सत्तावन्नाची जे उठावळवेळी औरंगाबादमध्ये निजामी राजवट आहे परंतु सर्वत्र सुरू झालेल्या बंडामुळे तेथील इंग्रजी फौजेतील हिंदी शिपायांमध्ये चलबचल सुरू झाली येथील घोडदळाच्या पलटणीमध्ये मुस्लिम शिपायात चाललेल्या हालचालींबाबत इंग्रज साशंक बनले उठावाचा उद्रेक होण्यापूर्वीच त्यांनी उठावाला पाठिंबा देणारे संशयित शोधले त्यांना फाशी दिली कित्येकांना जन्मठेप दिली अनेकांना सैन्यातून बडतर्फ केले परिणामी औरंगाबाद येथील उठाव मित्रांनो अयशस्वी झालेला आहे तर अशा पद्धतीने आपण बघतोय अठराशे सत्तावन्नच्या या उठावामध्ये महाराष्ट्रात काय घडत होतं अत्यंत महत्वाचे मुद्दे आहेत मित्रांनो हे आपल्याला माहीतच असले पाहिजे मित्रांनो आपण अशा पद्धतीने या ठिकाणी हा अकरावीचा इतिहास बघतो आहोत आपण आठवीचा इतिहास याच्या आधी बघितलेला आहे खाली प्लेलिस्टमध्ये तुम्ही जाऊन बघू शकतात ज्याच्यामध्ये आधुनिक भारताचा इतिहास आहे मित्रांनो दुसरं आपण इयत्ता अकरावीचा प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारताचा इतिहास सुद्धा बघितलेला आहे भूगोलाचे सगळे लेक्चर्स आपले या ठिकाणी बघून झालेले आहेत विज्ञान आठवी नववी दहावी बरेचसे विद्यार्थी मित्र अजूनही कमेंट करत आहेत सर विज्ञानावर व्हिडिओ बनवा आपण ते आठवी नववी दहावीचे सगळे व्हिडिओ बनवलेले आहेत आता पाचवीपासूनचेही मी टाकतो आहे तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा नोटिफिकेशन बेलला क्लिक करून ठेवा म्हणजे नवीन व्हिडिओ तुम्हाला त्या ठिकाणी नोटिफिकेशन्स येत जातील मित्रांनो अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी पुढे जात राहणार आहोत येथे आपण थांबूया धन्यवाद